లూకాసు వార్త పదిహేనో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి ఏడు వచనాలు ఒక్కసారి మనం చదువుకుందాం సమస్తమైన సుంకరులను పాపులను ఆయన బోధ వినుటకు ఆయన దగ్గరికి వచ్చి ఉండగా పరిశైలు శాస్త్రులు అది చూచి ఇతడు పాపులను చేర్చుకొని వారితో కూడా భోజనం చేయించున్నాడని చాలా సనుక్కొనిది అందుకు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానము చెప్పాను యేసు క్రీస్తు ప్రభు దగ్గర కట్ట సుంకర్లు పాపులు వచ్చారట ఆయన బోధ వినటానికి ఎందుకంటే వారు తిరిగి తిరిగి పాపానికి బానిస అయిపోయి ఎటు తోచని స్థితిలో మానవుల యొక్క మాటలు వారి జీవితాన్ని మార్చలేని స్థితిలో ఏసయ్య గురించి విన్నారేమో యేసు క్రీస్తు ప్రభు మాటల్లో ఉన్న ఆదరణ ఓదార్పు క్షమాపణ ప్రేమ వారు విని ఆయన బోధ వినటానికి సుంకర్లనట పాపులట ఏసై దగ్గరికి వచ్చారట ఏసై దగ్గరికి వచ్చి ఆయన బోధని వినటానికి వారు ఆశ కలిగి ఉన్నప్పుడట అప్పుడు కొంతమంది శాస్త్రులు పరిశైలు ఈయనేంటి ఇలాంటి వారితో స్నేహం చేస్తున్నాడు ఇలాంటి వారి మధ్యలో ఉన్నాడు అని చెప్పేసి వారి హృదయంలో సనుగుతూ గొనుగుతూ ఉన్నప్పుడు యేసు క్రీస్తు ఒక ఉపమానాన్ని వారి మధ్యలో ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం రెండు చేతులు పైకెత్తి గట్టిగా చప్పట్లు కొడదాం దేవుని బిడ్డలారా దేవుడు ప్రేమ స్వరూపి ఆయన ప్రేమకి ప్రతిరూపమే ఏసయ్య ఆయన మానవుని రూపంలో మానవుని పద్ధతిలో ప్రేమించేవాడు కాదు ఆయన నీ నా పద్ధతిలో చూసేవాడు కాదు మనుషుల్ని ఆయన ప్రత్యక్షత వేరు ఆయన ప్రేమ విధానం వేరు ఆయన నమ్మకత్వం వేరు మనమైతే మనుషుల లోపాలను చూసి మనుషుల పాపాలను చూసి మన యొక్క జీవితంలో ఏ విధంగా మనం మాట్లాడుకుంటుంటామంటే ఈ వ్యక్తి ఈ పాపం చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఈ వ్యక్తితో మనకి ఏంటి సంబంధం అని మనం మాట్లాడతాం కానీ క్రీస్తు ప్రేమలో ఉన్న లోతు ఎత్తు వెడల్పు ఏంటో ఈ రాత్రి దేవుడు మనతో మాట్లాడబోతున్నాడు ఆమె అందరూ ఒకసారి కూడిచే పైకి ఎత్తారా కళ్ళు మూసుకుంటారా మీ హృదయాన్ని ఏసైకి సమర్పించుకుంటారా ఈ వర్తమానం వినేటప్పుడు ఒక్కసారి చెప్పండి ఏసయా నీ స్వరము నేను వినాలి ఈరోజు నా జీవితంలో ఉన్న ఆ పాపము శాపము అన్నీ కూడా నా నుండి తొలగిపోవాలి రెండోదిగా నీ ప్రేమని నేను అనుభవించాలా ఎవరు ఇవ్వలేనిది ఎవరు కొలవలేనిది ఎవరు అందించలేనిది ఎవరు కూడా చూపలేనిది నీ ప్రేమ ఆ ప్రేమ నాకు కావాలా నేను నిజంగా ఈరోజు నీ స్వరం వింటుండగా నా జీవితం మారాలని ఒక్కసారి మీ గుడిచే పైకి ఎత్తుకొని కళ్ళు మూసుకొని అందరు మీ హృదయంలో ఎసయా నాతో మాట్లాడు ప్లీజ్ పరిశుద్ధాత్ముడ ఈరోజు ఎంతమంది బిడ్డలు వారితో కలిసి మేము నీ స్వరం వినబోతున్నాం మానవుడు ఎవరి మాట విన్నా మనస్సు మారదయ్యా మాట్లాడే దేవుడవ నీవు మాట్లాడని వాడవు కాదయ్యా నీ ప్రేమ ప్రతి హృదయాన్ని తాకాలి ప్రతి గుండెని కూడా దర్శించాలి వారి జీవితాలు కట్టబడాలి అట్టి కృప ఇక్కడ కుమ్మరించండి ఏసు నాములు అడుగుచున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఏసయ్య ఈ విధంగా ప్రసంగం చేస్తున్నాడు ప్రేమతో అలిసి సొలిసిపోయిన సుంకర్లు పాపులు ఆయన బోధ వినటానికి ఆశతో పరిగెత్తుకుంటూ పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నారు ఇది చూస్తున్న ఈ శాస్త్రులు పరిశీలిక లోపట ఒకలాంటి వ్యసనం ఈ వ్యక్తి ఏంటి వీళ్ళతో వాళ్ళతో కలిసి తినటం తాగటం భోజనం చేయటం వీళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ చేయటం ఏంటని ఏసు క్రీస్తు ప్రభువు మీద గొణుగుతుంటే సనుగుతుంటే వారు ఇన్నర్గా ఏదో మాట్లాడుకుంటుంటే ఏసైకి ఏం కలిగిందంటే ఒక ఉపమానాన్ని వారికి చెప్పాలి అని అనిపించింది ఆ ఉపమానం ఏంటంటే లూకాసు వార్త పదిహేనో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన మంచి మీలో ఏ మనుషునికైనను నూరు గొర్రెలు కలిగి ఉండగా వాటిలో ఒకటి తప్పిపోయిన ఎడల అతడు తొమ్మిది తొమ్మిదిని అడవిలో విడిచిపెట్టి తప్పిపోయినది దొరుకు వరకు దానిని వెతక వెళ్ళడా ఐదో వచనం అది దొరికినప్పుడు సంతోషంతో తన యజమాని భుజముల మీద వేసుకొని ఇంటికి వచ్చి తన స్నేహితులను పిలిచి పొరుగు వారిని పిలిచి ఏం చేస్తాడట నాతో కూడా సంతోషించడి తప్పిపోయిన నా గొర్రె దొరికినదని వారితో చెప్పును కదా గట్టిగా చెప్పలు కొడదాం అని కింద వచ్చినంలో ఏమంటున్నాడంటే అటువలే మారు మనసు అక్కర్లేని తొంభై తొమ్మిది మంది నీతిమంతుల విషయం కలుగు సంతోషము కంటే 
మారు మనసు పొందు ఒక పాపి విషయమై పరలోక మందు ఎక్కువ సంతోషం కలుగును గట్టిగా చెప్పండి కూడదాం ఈ ఉపమానాన్ని వారితో వివరిస్తున్నాడు ఎందుకంటే వారి హృదయంలో ఏమనుకుంటున్నారు ఏంటి ఏసయ్యా వీళ్ళందరితో ఇలాంటి వాళ్ళతో తిరుగుతున్నాడు అంటే వారు ఆయన ఒక ఉపమానాన్ని చెప్తున్నాడు ఒక కథ చెప్పేవాడు యేసు ప్రభు ఏం చేసినా దానికి ఒక ఉపమానం ఒక కథ చెప్తున్నాడు మీలో ఎవరికైనాను ఒక వంద గొర్రెలు ఉన్నాయనుకో అందులో ఒక గొర్రె తప్పిపోతే తొంభై తొమ్మిది విడిచిపెట్టి ఆ అడవిలో వదిలి ఒక్క గొర్రె కోసం వెళ్ళడా అని ఆ ఒక్క గొర్రె దొరికినప్పుడట భుజాల మీద ఎక్కించుకొని సంతోషించి అట తన స్నేహితులందరినీ పిలిచి నాకు తప్పిపోయిన నా గొర్రె నాకు దొరికిందని సంతోషించును కదా అనే మాట అక్కడ వారికి అర్థమయ్యే రీతిలో చెప్తూ ఉన్నాడు దానికి అర్థం ఏంటంటే దేవుని బిడ్డలారా చూడండి అప్పుడప్పుడు మనము గొర్రెల కాపర్లను చూస్తుంటాం కాపర్లు గొర్రెలు మేపుతుంటారు కానీ వారు మేపుతూ మేపుతూ అరణ్యాల్లో ప్రయాణాలు చేస్తున్నప్పుడు సహజంగా ఏదైనా గొర్రె తప్పిపోతే కొద్దిసేపు వెతుకుతారు తిరిగి వచ్చేస్తారు ఈ గొర్రెలన్నీ విడిచిపెట్టి మళ్ళీ అటు వెళ్తే ఇవి ఏమైపోతాయో అని వీటిని వదిలిపెట్టుకోవాలా అటు వెళ్ళాలో తెలియక కొద్దిసేపు వెతికి వెనక్కి వచ్చేస్తారు కానీ ఈ కాపరి మాత్రం దొరికే వరకు వెతికేవాడు ఆయన ఆమెన్ ఆ గొర్రె తప్పిపోతే ఈ కాపరి వేదన ఏంటంటే నా గొర్రె తప్పిపోయింది నాకు కావాలి ఎందుకంటే పాపములో శాపములో చిక్కు పడిపోయిన ఈ గొర్రె తిరిగి నా దగ్గర రావాలి దేవుని బిడ్డ నువ్వు జీవితంలో పాపంలో పడిపోయినా క్రీస్తుకి దూరం అయిపోయినా నీ పాపము నీ శాపము నేను వెంటాడుతున్నా ఎటు తోచని స్థితిలో నీ జీవితం ఉన్నా నువ్వు అనుకుంటున్నావు దేవుడు నన్ను మరిచిపోయాడేమో నేను నీతి మంత్రాలని కాదు కదా నేను పరిశుద్ధుణ్ణి కాదు కదా నేను ఈ శ్రేష్టమైన వ్యక్తిని కాదు కదా నేను విలువలేని దాన్ని కదా అని అనుకుంటున్నావేమో కానీ నిన్ను వెతికే దేవుడే మేము ప్రకటిస్తున్న ఈసయ్యా ఆమె ఎందుకు ఈ మాటలు నేను చెప్తున్నానంటే దేవుని బిడ్డలారా ఒక్క సమర స్త్రీని వెతకటానికి వచ్చాడు ఈసయ్య అనేక మంది శ్రేష్ఠులు యోగ్యులు గొప్ప గొప్ప వారు ఉన్నా పాపానికి పట్టబడి ఐదుగురు భర్తలతో పాపము చేస్తూ తన జీవితాన్ని పతనం చేసుకున్న ఒక్క సమరేశ్రీ ఆ ఒక్క గొర్రె కోసం ఆ మిట్ట మధ్యాహ్నం ఎండలో మండు టెండలో నడుచుకుంటూ వచ్చి ఆ బావి దగ్గర కూర్చున్నాడు ఏసయ్య ఎందుకు అంటే నీతిమంతులు గొప్పవారు చాలా ఉన్నతమైన వారు ఉన్నా ఆ తప్పిపోయిన ఒక్క గొర్రె కావాలి ఎవరికంటే ఏసయ్యకే ఆమె తప్పిపోయిన నువ్వు కావాలి ఏసైకి పాడైపోయిన నువ్వు కావాలి ఏసైకి ఈ లోకంలో చీకటి బ్రతుకు బ్రతుకుతున్న నువ్వు కావాలి ఏసైకి నువ్వు అనుకుంటున్నావు దేవుడు నన్ను వెతుకుతాడా దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తాడా నేను చాలా భయంకరమైన వ్యక్తిని కదా నా జీవితం ఎంత భయంకరమైనటువంటి పాపంలో చిక్కుబడిపోయింది కదా దేవుడు ప్రేమించాలంటే కొన్ని అర్హతలు ఉండాలి అని ఒకవేళ ఆ ప్రసంగాలు విన్నావో ఒకవేళ నీ జీవితంలో ఆ పతనానికి బానిసైపోయావో నాకు తెలియదు కానీ తప్పిపోయిన నిన్ను తొలగిపోయిన నిన్ను పడిపోయిన నిన్ను వెతకటానికే ఈ సువార్త స్వస్థత మహాసభలో అనేక వేల మంది ప్రజలు ఆయనని ప్రేమించి వెంబడించేవారున్నా పాపంలో పడిపోయి శాపంలో పడిపోయి ఎక్కడో జీవితాన్ని పతనం చేసుకొని క్రీస్తుకు దూరం అయిపోయి క్రీస్తుని ఎరగక ఆయన ప్రేమని ఎరుగక నువ్వు బ్రతుకుతున్నావేమో అమ్మో దేవుడా పాపం చేస్తే చంపేస్తాడు అనేటువంటి బోధ విని ఉండొచ్చు కానీ నువ్వు పాపివైనా దోషివైనా దొంగవైనా తప్పిపోయిన నిన్ను వెతుక్కొని ఆయన భుజముల మీద ఎక్కించుకొని నిన్ను తీసుకొని వెళ్ళటానికి నిత్య రాజ్యానికి నా ఏసయ్య కర్నూలు పట్టణములు అడుగు పెట్టాడు రెండు చేతులు ఎత్తి గట్టిగా చప్పలు కొడుతూ ప్రభుని స్థుతిద్దాం ఎవరికి అర్థమైందండి ఈ రోజుల్లో దేవుని ప్రేమ ఈ శాస్త్రులకి పరిశీలికే అర్థమవుతుంది ఇది సుంకర్లతో పాపులతో అంటే వారు తప్పిపోయిన వారు వారు పాపంలో పడిపోయిన వారు వారికి నిరీక్షణ లేని జీవితం ఈ ఈ లోకంలో విలువ లేని బ్రతుకు అలాంటి వారిని ప్రేమిస్తున్నాడు ఏసయ్య అందుకే సమరయ్య స్త్రీని వెతుక్కుంటూ వచ్చాడు ఆయన అయ్యో సమరయ్య ప్రాంతంలో నా బిడ్డ తప్పిపోయింది పాపంలో పడిపోయింది 
నా బిడ్డని నేను రక్షించుకోవాలా తప్పిపోయిన నా గొర్రె పాపంలో పడి ఉన్న గొర్రెను బయటికి తీసుకురావాలి ఈరోజు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఈ టీవీ ప్రోగ్రాం చూస్తున్నా ఇక్కడ కూర్చున్నా నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నా ఏసు నిన్ను వెతుకుతున్నాడు ఎందుకో తెలుసా నువ్వు అంటే ఏసైకి చాలా ప్రేమ నిన్ను చాలా ప్రేమిస్తున్నాడు నీ భార్య నిన్ను ప్రేమించలేనంతగా నీ భర్త నిన్ను ప్రేమించలేనంతగా నీ ప్రియులు నిన్ను ప్రేమించలేనంతగా ఈ లోకంలో ఎవ్వరూ నిన్ను ప్రేమించలేనంతగా ఏసు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు ఆ ప్రేమ అది ఉన్నతమైన ప్రేమ శ్రేష్టమైన ప్రేమ పాపం చేస్తే నీ చావు నువ్వు చావు అని నేను విడిచిపెట్టే ప్రేమ కాదు తొంభై తొమ్మిది గొర్రెలను విడిచిపెట్టుకొని తప్పిపోయిన ఒకదాన్ని వెతకడాన్ని ఎందుకు అంటున్నాడు అంటే ఒకవేళ ఆ కాపరి అయినా కొద్దిసేపు వెతికి వెళ్ళిపోతాడేమో కానీ ఈ కాపరి మాత్రం నీ కోసం వెతుకుతూనే ఉంటాడా ఏ సభలో నువ్వు పట్టబడతావో ఏ సభలో నువ్వు మార్చబడతావో ఏ సభలో క్రీస్తుకు దగ్గర అవుతావో ఏ సభలో నీ జీవితం ప్రభుకి సమీపంగా వస్తుందని ఎందుకు దైవజనుల్ని ప్రవక్తులని అభిషక్తులని మీ పట్టణానికి ప్రభు పంపిస్తున్నాడంటే ఏసై నిన్ను వెతుకుతున్నాడా నీతి మంతులు తొంభై తొమ్మిది మంది గురించి బాధ లేదు ఏసై నీ గురించి బాధపడుతున్నాడా నీ పట్ల శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నాడు సహోదరి సహోదరుడ ఈ గ్రౌండ్లో నువ్వు కూర్చుని ఉన్నావేమో ఈ టీవీ ప్రోగ్రాం చూస్తున్నావేమో ఎక్కడెక్కడ నీ మాటలు వింటున్నావేమో నువ్వు అనుకుంటున్నావు దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తాడా దేవుడు నన్ను క్షమిస్తాడా దేవుడు నాకు సమాధానం ఇస్తాడా నేను ఇటువంటి వ్యక్తిని కదా నిజంగా ఆయన ప్రేమ నేను అర్హుణ్ణేనా అర్హురాలనేనా కానీ నువ్వు అర్హుడివే ఎందుకంటే నీ పాపం కోసం నా పాపం కోసం రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితమే ఆయన సిలువ బలియాగం ద్వారా తన రక్తాన్ని ప్రాణాన్ని త్యాగం చేసి తన స్వరక్తమిచ్చి నేను కొనుక్కున్నాడు నువ్వు ఆయన సాంపద్యం ఆయన సమస్తము నువ్వు ఎవరు నీకు చెప్పారు నువ్వు పాపివే అని ఎవరు నీతో చెప్పి నిన్ను దోషివని నిలబెట్టారు ఎవరు నిన్ను తృణీకరించారు మనుషులు నిన్ను తృణీకరించిన నిన్ను దోషిగా నిలబెట్టిన ఏసైకి మాత్రం నువ్వు దోషివి కానే కాదు నువ్వు ఆయన ప్రియ బిడ్డగా ఆయన నిన్ను చేర్చుకోవటానికే ఈ పట్టణంలో అడుగుపెట్టి నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ పాపము చేసిన వారు మరణానికి పాత్రులు అంటారు లోకం ధర్మశాస్త్రం కానీ దేవుని కృప అంటది నువ్వు పాపివా ఈరోజు నేను నేను ఎప్పుడో క్షమించాను నీవు కానీ నాకు చోటిస్తే చాలు చూడండి ఆ గొర్రెని వెతుక్కుంటూ ఎందుకు వెళ్ళాడంట ఆ గొర్రె కనపడి జస్ట్ ఆయన భుజం మీద ఎక్కితే చాలట ఏం చేయనక్కర్లా ఒకవేళ ఆ గొర్రె కానీ నేను రానని రిజెక్ట్ చేసి ఎటన్నా పారిపోతే కష్టం కానీ ఆ గొర్రె జస్ట్ ఆ భుజం మీద ఎక్కిందంట అంతే ఒక్క ఛాన్స్ నువ్వు ఇస్తే చిన్న ఛాన్స్ సింపుల్గా జస్ట్ నా హృదయంలోకి రా అంటే చాలు ఏసయ్య ఆయన నీ హృదయంలోకి వచ్చి నిన్ను ఆయన పైకెత్తబోతున్నాడు సహోదరే చూడండి ఆ గొర్రె జస్ట్ ఇట్లా కింద కూర్చొని ఆ గొర్రెని ఎక్కించుకున్నాడండి భుజం మీద అయ్యో నా గొర్రె నాకు దొరికింది తప్పిపోయినా తొలగిపోయినా పాపంలో పడిపోయినా నువ్వు కానీ ఏసు ఈరోజు నిన్ను నీ నా జీవితాన్ని నీకు ఇస్తానయ్యా అని ఒక్క ఛాన్స్గా నువ్వు ఇస్తే చాలు ఈరోజు నిన్ను ఆయన గుండెల మీద పెట్టుకోబోతున్నాడు ఏసయ్య ఎందుకంటే ఆ గొర్రె కానీ ఆయనను చూసి పారిపోల ఉరకల తప్పిపోయిన గొర్రె ఏం చేసిందట ఆయన భుజం మీద ఎక్కిందట అంతే జస్ట్ ఆయన దగ్గరకు వచ్చేసింది ఇమ్మీడియట్గా ఆ గొర్రెని ఎక్కించుకొని కాపర్ అట ఏదైనా గొర్రె తప్పిపోతే నాలుగు కొడతారట కాపర్లు లోపటేస్తారట కానీ ఈ కాపురి మాత్రం ఎక్కించుకొని ఎంత సంతోషమో ఎంత ఆనందమో పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి స్నేహితుని పిలిచి సంతోషంగా పార్టీ చేసుకుంటూ అంటాడట తప్పిపోయిన నా గొర్రె నాకు దొరికిందే ఈరోజు కానీ నీ హృదయంలో ఏ సెక్కి చోటిస్తే ఒక్క ఛాన్స్ నీ హృదయంలో ఏసుని పిలిస్తే నీ జీవితంలో కూడా ఏసయ్య వచ్చి నీ చరిత్రని మార్చబోతున్నాడా అందరు మీ కుడిచే పైకెత్తి కుడిచే పైకెత్తుదాం కళ్ళు మూసుకుందాం ఏసయ్యా 
ప్రభులిస్తుతిద్దాం ఈరోజు నిన్ను విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు నీవు తప్పిపోయావని తొలగిపోయావని పాపంలో పడిపోయావని ఏసైకి తెలుసు ఈ లోకంలో ఉన్న వారందరూ నీ ప్రియులు ఆప్తులు స్నేహితులు నిన్ను విడిచిన ఆయన నిన్ను విడవడా ఒకసారి గుంటూరులో ఇట్లాంటి సభ జరుగుతుంది ఒక వ్యక్తి ఆ సభకి రావాల్సింది కాదు అతను స్నేహితుని బలవంతం వలన ఆ రోడ్డు మీద వెళ్తూ వచ్చాడు దైవజనుడు ప్రసంగం చేస్తున్నాడు ఆరాధనలో ఆ వ్యక్తిని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దైవజనులోని పేరు పెట్టి పిలుస్తున్నాడు సహోదరుడా నీ పేరు ఇది నువ్వు భయంకరమైన అంతకుడివి హత్య చేశావు ఈ లోకంలో ఉన్న వారందరూ నిన్ను వదిలిపెట్టారు నీ భార్య కూడా నిన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయింది నువ్వు భయంకరమైన అంతకుడివి అయితే ఎవరు నిన్ను ప్రేమించకపోయినా ఏసు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు వస్తావా ఏసే దగ్గరికి ఇప్పుడే ఆయన నిన్ను తన బిడ్డగా స్వీకరించబోతున్నాడు ఆ రోడ్డు మీద ఉన్న ఆ వ్యక్తి అక్కడే కుప్పు కూలిపోయాడండి ఆయన చేతులు కాళ్ళు స్ట్రక్ అయిపోయినట్టు అయిపోయాయి ఇమ్మీడియట్గా ఆయన నీ స్టేజ్ మీద తీసుకొస్తే దైవజనుడు అంటున్నాడు ఏసే నిన్ను చాలా ప్రేమిస్తున్నాడు ఎలా ప్రేమిస్తాడు సార్ నేను చాలా మూర్ఖుణ్ణి కిరాయి అంతకుండి అనేక మందిని చంపేశా అంతేకాకుండా నేను ప్రాముఖ్యంగా చేసిన హత్య ఏంటంటే ఇదే గుంటూరు పట్టణంలో ఒక గొప్ప సేవకుణ్ణి ఆ లూదురన్ అయ్యగారిని మధ్యాహ్నం మిట్ట మధ్యాహ్నం ముక్కల ముక్కలు నరికిన వ్యక్తిని దైవ సేవకుడు ఇమ్మానియల్ గారిని చంపేశాడు ఆయన కిరాయి డబ్బులు ఇస్తానంటే చంపాడట చంపేటప్పుడు కూడా దైవజనుడు రెండు చేతులు దండం పెట్టి నన్ను చంపకరా అంటే చేతులు నరికేశాడు అట నేను ఇలాంటి అంతకుండా నేను అందరూ వదిలిపెట్టేశారు సార్ ఏసే నన్ను ఎందుకు ప్రేమిస్తున్నాడు అంటే ఏసే నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు ఏ గ్రౌండ్లోనైతే ఆ దైవజనుడు రక్తం చెందించబడిందో చంపాడో అదే గ్రౌండ్లో క్రీస్తు చేత పట్టబడ్డాడు సేమ్ గ్రౌండ్లో ఏసై పట్టుకున్నాడు ఆ వ్యక్తిని ఆ రోజు ఏడుస్తూ తన జీవితాన్ని దేవునికి సమర్పించుకున్నాడు అండి మారు మనసు పొందాడు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారి కోర్ట్ కేసులని కొట్టివేయబడ్డాయి బ్యాప్టిజం తీసుకున్నాడు దైవజనుడితో ఈరోజు సాక్షిగా ప్రభు కోసం బ్రతుకుతున్నాడు అంటే దేవుడు ఎంత ప్రేమ కలిగిన వాడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు అట్లా ఈరోజు ఆ పేరు పెట్టి పిలువబడిన వ్యక్తిలో ఒకవేళ నువ్వు అనుకుంటున్నావు నేను కూడా భయంకరమైన వ్యక్తిని నన్ను ప్రేమించే వారి భూమి మీద ఎవరైనా ఉన్నారా 
లేరు కానీ పరలోకం నుండి కొరకు వచ్చిన ప్రభువే ఈరోజు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు తల్లి నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు సహోదరి నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు అందుకని ఆ ఉపమానం చెప్తూ రెండో ఉపమానాన్ని చెప్పాడు ఏసయ్య తప్పిపోయిన కుమారుడు గురించి ఒక ఉపమానం చెప్తూ ఉన్నాడు అండి తప్పిపోయిన కుమారుడు తండ్రికి ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నారు ఐ పదకొండవ వచ్చిన నుంచి ఆ ఇద్దరు కుమారుల్లో పెద్దవాడు నమ్మకంగా ఉన్నాడు చిన్నవాడు ఆస్తిని కావాలని తీసుకొని వెళ్ళిపోతాడు దూర దేశంలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అన్ని పోగొట్టుకుంటాడు తన వ్యసనానికి బానిసే సమ్ సమస్తం పోగొట్టుకొని అక్కడ పదహారు పదిహేడు వచనాలు నేను చదవటానికి టైం లేదు కానీ ఆఖరికి అన్నీ పోయాక పందులు పొట్టు తిని ఎక్కడో పనిచేసినానికి పందులు పొట్టైనా తిందామని చెప్పేసి చూసుకుంటే తండ్రిని విడిచి ఆస్తిని విడిచి అంతస్తు విడిచి అన్ని వదులుకొని వెళ్ళిపోతాడు అన్ని తీసుకొని అంత వ్యసనాలతో అన్ని కోల్పోతాడు డబ్బు ఆస్తి అంతస్తు తిరిగి ఆకలేస్తుంది అన్నం పెట్టేవారు లేరు ప్రేమించేవారు లేరు డబ్బు ఉన్నప్పుడు స్నేహితులు ఉన్నారు అన్ని జలసాలు అన్ని అయిపోయాయి ఇప్పుడు చేతులు అన్నీ అయిపోతున్నాయి ఎవరు అందరు అన్ని ఉంటేనే అందరు ఏం లేకపోతే ఎవరు ఉండరు తాగాడు తిన్నాడు ఆడాడు పాడాడు అన్నీ అయిపోయాయి చివరికి తన జీవితంలో మిగిలింది ఏంటంటే తిండి లేని స్థితి ఆకలైతుంది ఎక్కడైనా పని దొరుకుతుంది అంటే పందులు మేపి పని పందులకి పొట్టు ఆ పందులు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగాడు రాజకుమారుల్లాగా బ్రతికిన వాడు ఆ పందులు వేసే వ్యక్తి పందులు మేపి పని పెట్టాడండి ఆకలైతుంది పాపం పందులు పొట్టైనా తిందామని ట్రై చేస్తే అది కూడా లేదట అప్పుడు పదహారు పదిహేడు వచనాల్లో ఉంటుందండి బుద్ధి వచ్చట ఆకలికి చచ్చిపోతానేమో ఆకలైతుంది కదా ఈ ఆకలికి నేను చచ్చిపోతానేమో అని చక్కగా రాయబడి ఉంటుంది మీరు పదహారు పదిహేడు వచనాలు ఒకసారి వేస్తారా వాడు పందులు తిను పొట్టుతో తన కడుపు నింపుకున్న ఆశపడిన కానీ ఎవడును వానికి ఏమీ ఇయ్యలేదు పదిహేడు వచ్చిన అయితే బుద్ధి వచ్చినప్పుడు వాడు తన తండ్రి వద్దు ఎంతోమంది కూలి వండ్రకు అన్నము సమృద్ధిగా ఉన్నది నేనైతే అక్కడికి ఆకలికి చచ్చిపోవచ్చున్నానని చెప్పట లేచి నా తండ్రి వద్దకు వెళ్ళి నా తండ్రి నేను పరలోకములకు విరోధంగాను నీ ఎదుట పాపం చేసి తిని కూలివానిగైనా నీ ఇంట పని చేస్తానని ఒప్పుకుంటున్నామని బయలుదేరుతున్నాడు అండి సమృద్ధి అన్నం ఉన్నదట తన తండ్రి ఇంట కూలి వాళ్ళందరూ తృప్తి తింటున్నారట కొడుగ్గా వెళ్ళాలనుకోలే కూలివానిగా వెళ్ళాలనుకున్నాడు ఆ కొడుకు కొడుగ్గా వెళ్ళే అర్హత నాకు లేదు ఎందుకంటే నేను పాపం చేసేసి అన్ని ఇది చేసుకొని వచ్చా కానీ ఆకలేసి అన్నము ఆకలేసినప్పుడు బుద్ధి వచ్చిందట అంటే కొన్నిసార్లు మన జీవితంలో వ్యతిరేకతలు నిందలు అవమానాలు పోరాటాలు వచ్చినప్పుడు ఎవరు గుర్తుకొస్తారంటే ఏసయ్య గుర్తుకొస్తాడు కొందరు దేవుని దగ్గరికి రోగాలను బట్టి వస్తారండి కొందరు వ్యాధులను బట్టి వస్తారు కొంతమంది అంటారు స్వస్థతల కొరకేనండి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళేది నీకెందుకు నానా వాళ్ళు రోగాన్ని బట్టి వస్తారు వ్యాధిని బట్టి వస్తారు పాపమును బట్టి వస్తారు వారి జీవితంలో ఏ బంధకాలను బట్టి వచ్చిన ఏసు మాత్రం ఎవరిని రిజెక్ట్ తృణీకరించనే తృణీకరించడు ఆయన స్వస్థతల కొరకు వెళ్తారండి వాళ్ళు నీకెందుకు నానా వాళ్ళు స్వస్థతల కొరకు వెళ్ళేది అయ్యో వారి బాధలను బట్టి వెళ్ళాలా దేవుడు కావాలి ప్రజలకి సరే వాళ్ళు స్వార్థంగా స్వస్థత కొరకు వెళ్ళినా స్వార్థంగా అప్పులు పోవటానికి వెళ్ళినా స్వార్థంగా నిందలను బట్టి వెళ్ళినా దేవుడు మాత్రం నిస్వార్థంగా ప్రేమిస్తాడు ప్రతి ఒక్కరిని ఆయన స్వభావానికి విరుద్ధంగా ఎన్నడు ఆయన చెయ్యడు నువ్వు అంటావేమో స్వస్థత కొరకు వచ్చావు వెళ్తున్నారని వాక్యం కొరకు కాదండి అక్కడ స్వస్థత కొరకు రొట్టెల కొరకు వచ్చారండి ఏసే దగ్గరికి రొట్టెల కొరకు ఆయన వెంబడించారు ఇసురు కొట్టి వెళ్ళిపోండి రొట్టెల కొరకు వచ్చారు రొట్టెలు ఇస్తూనే జీవాహారాన్ని పంచాడు నా ఏసయ్య ఈ రోజుల్లో ప్రవక్తలు అభిషక్తులు సేవకులు సింపుల్గా అంటున్నారు అక్కడ వాక్యం అండి వాళ్ళు అక్కడ స్వస్థతల కొరకు వెళ్తారు నీకు తెలుసా నాన్న వారు దేని కొరకు వస్తున్నారు ఈ బుద్ధి ఆకలేసి కడుపు మండి ఎవరు గుర్తొచ్చారా ఆ అబ్బాయికి వాళ్ళ నాన్న నాన్న దగ్గర ఉన్న కూలి వారు గుర్తుకొచ్చారు నా తండ్రి ఇంట సమృద్ధి ఉంది ఏదో మారు మనసు పొంది పచ్చత్త పడిపోయి వెళ్ళట్ల ఆకలితో అలమటించి సరే నా తండ్రి దగ్గర ఒప్పుకుందాం నీకు తేవునికి విరోధంగా పాపం చేశాను కూలివానైనగా నీ ఇంట్లో పనిచేసుకుంటానంటే అని వస్తు వెళ్తున్నాడండి దూరంగా ఉండగానే చూశాడు ఆ తండ్రి దూరం నుండే చూశాడు ఎందుకంటే 
తండ్రికి తెలుసు అన్ని పోగొట్టుకొని ఒకరోజు తన కొడుకు తన దగ్గరికి వస్తాడు దేవుని బిడ్డ నీకు వ్యాధి ఉన్నా బాధ ఉన్నా ఇరుకున్నా ఇబ్బంది ఉన్నా నింద ఉన్నా అవమానం ఉన్న సమస్య ఉన్నా ఏదో ఒకరోజు నువ్వు ఆయన ఎద్దుకు వస్తావని చేతులు చాపి దినమెల్లా నీ కొరకు నా ఏస ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు దినమెల్లా నీ కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాడు ఆయన ఎందుకంటే నువ్వు వస్తావని చెప్పండి అందరు చెప్పండి నీవు నువ్వు వస్తావని ఈ కొడుకు వస్తాడనట ఎప్పుడో ఒకరోజు నా కొడుకు వస్తాడు ఎదురు చూస్తుంటే వస్తున్నాడండి పిచ్చి మురికి బట్టలు చినిగిపోయిన బట్టలు కంపు వాసన అన్నీ పోగొట్టుకొని వస్తుంటే వచ్చి తండ్రి కాళ్ళ మీద పడే క్షమాపణ అడుగుదాం అనుకుంటుంటే ఈ తండ్రి వెళ్ళి పరిగెత్తుకుంటూ ఆ కొడుపు మెడ మీద పడి ముద్దు పెట్టుకొని ఎత్తుకొని అంటున్నాడు తండ్రి కుమారునికి అసలు ఆ కొడుకు చెప్తున్నాడు ఎత్తుకొని ముద్దు పెట్టుకుంటప్పుడు నానా నీకు దేవునికి విరోధంగా పాపం చేశానంటే ఆ మాట పట్టించుకోవటం లేదు నేను పాపం చేశానన్న మాట పట్టించుకోకుండా రండి ప్రశస్తమైన బట్టలు తీసుకొచ్చి ఉంగరం పెట్టి చెప్పులు తొడిగించి తన కుమారుడు దొరికాడని గొప్ప విందు చేయటం ప్రారంభించాడు ఆ కొడుకు ఆకలితో వచ్చాడు అన్నము లేక అలమటించి కూలివానిగానైనా ఉంటాను నేను అర్హుణ్ణి కాదని వచ్చిన మొదటి ప్రేమ కంటే మరీ ఎక్కువగా ప్రేమించిన ప్రేమ నా ఏసయ్య ప్రేమ అదే గ్రేస్ అదే దేవుని కృప కూలివానిగానైనా ఉంటా అనుకొని వస్తున్నాడు అన్నం కోసం ఆకలి కోసం ఎవరా అన్నం కోసం వచ్చావా ఇప్పుడు అర్థమైందా నీకు చెయ్యి కూలి కొన్ని రోజులు చెయ్యి అట్లా ఆ మాట చెప్పకుండగానే హక్ చేసుకుంటున్నాడు ఆ కొడుకుని ముద్దు పెట్టుకుంటున్నాడు దాని తర్వాత చెప్తున్నాడు అయినా ఆ కొడుకు మాట పట్టించుకోవట్ల స్నానం చేయించి మంచి బట్టలు కట్టించి ప్రశస్తమైన బట్టలు ఉంగరం పెట్టి చెప్పులేసి రండి నా కొడుకు నాకు దొరికాడని గొప్ప విందు చేస్తున్నాడు అండి అందుకే ఏసు నిన్న నేడు నిరంతరం మారని దేవుడు ఆయన ఆయన ప్రేమ ఎవరు కొలవలేరు ఈ రోజుల్లో దైవ జనులకు కూడా అర్థమవుతుందో మాలాంటి సేవకులు ప్రీచ్ చేసే ప్రీచర్స్ దైవ జనులు అభిషక్తులు విశ్వాసులు వేసే ప్రేమ గురించి నీకు అర్థమవుతుందో లేదో రిజెక్ట్ చేసేవాడు కాదు జస్ట్ ఆ కుమారుడు ఇచ్చిన ఛాన్స్ ఏంటంటే బుద్ధి వచ్చి అన్నం కోసమో పోని ఆకలేసో సరే తప్పైందని ఏదో తన అవసరం తీర్చుకోవటానికి వచ్చిన ఆ ఒక్క ఛాన్సు పైకెత్తాడంత తండ్రి ఆ కుమారుణ్ణి ఒక్క ఛాన్స్ నువ్వు ఇస్తే ఏసైకి ఒక్క ఛాన్స్గా నువ్వు ఇస్తే సహోదరుడు ఏసైకి నీ చరిత్రను మార్చేస్తాడు నా ఏసయ్య నీ లైఫ్ మొత్తం మారిపోద్ది ఎందుకంటే ఈ తండ్రి దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు అలమటించి ఆకలితో వచ్చిన మురికితో వచ్చిన అశుభ్రత వచ్చిన ఈ తండ్రి మాత్రం ఆ కుమారుని ప్రేమిస్తున్నాడు తన కొడుకు ఉన్నప్పుడు దానికంటే మరీ ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నాడు తప్పిపోయిన కొడుకు ఎందుకంటే అంత ఘనంగా చేయాలి కాబట్టి ఈరోజు తప్పిపోయావా పాపంలో పడిపోయావా శాపములు ఉన్నావా నీ బ్రతుకు చెడిపోయిందా ఈరోజే నీ హృదయంలో ఏసుకు చోటివ్వు ఆ కొడుకుని ఆ తండ్రి ఎత్తుకున్నట్టు నిన్ను దేవుడు ఎత్తుకోబోతున్నాడు ఈ రాత్రి అందరం లేచి నిలబడదాం తండ్రి వర్తమానం ఎంతమంది విన్నారు వారి జీవితాల్లోనూ ఉండి వారిని పైకెత్తి ఆశీర్వదించమని ఏసు నామములు అడుగుచున్నాం తండ్రి ఆమె నిజంగా ప్రవీణ్ బ్రదరు సారిస్టర్ గారు కరులపట్నంలో ఎంతో గొప్ప పరిచయం చేస్తుంటున్నారు చేస్తున్నారు ఇక నాలుగు ఈ మొదటి రోజులో మొదటి రోజు చాలామంది నేను ఒక వాక్యం విని ఎంత సంతోషపడ్డారు నిజంగా చాలామంది రక్షణ పొంది ఉంటున్నారు చాలా గొప్ప ఆశీర్వాదం కర్నూలు కర్రలు పట్టడానికి ఈరోజు సారిస్టర్ గారు మెసేజ్ చాలా అద్భుతంగా ఉన్నది ఈరోజు కర్నూలులో ఉజీవం వచ్చేసింది ప్రవీణ్ అన్న షారును మేడం చాలా బాగా చెప్పారు ఇక్కడ ఉజ్జీవం అనేటువంటి యొక్క కలవరి ప్రత్యక్షత మీటింగ్ లో రావడం ద్వారా మాకు ఎంతో నెమ్మది శాంతి దొరికిందని మేము హృదయపూర్వకంగా విశ్వసిస్తూ ఉన్నాము ఎందుకంటే ఈ మీటింగ్ లో మాకు చాలా ఆనందం కలిగింది ఏదో భారం తగ్గిపోయినట్టు కనిపించింది కాబట్టి చాలా ఆనందంగా ఉంది మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది తప్పిపోయిన కుమారుని గురించి చెప్పి 
ఈ మరి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా దేవుడు ఆ రకంగా ఆదరిస్తాడు ప్రేమ చూపిస్తాడని ఎంతో మంచి వాక్యం విన్నాం మేము ఈరోజు అద్భుతంగా ఉంది ఇంత మంచి వాక్యం వచ్చినందుకు మేము ఎంతగానో దేవునికి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాం దేవుడు ఈరోజు వాక్యం ద్వారా నా ఆత్మను కట్టినాడు దేవుడి ద్వారా నేను ఎంతో బలాన్ని శక్తిని వాక్యం ద్వారా నాకు బలము శక్తి వచ్చింది తప్పిపోయిన గొర్రెను గురించి దేవుడు బయలుపరిచినట్టు ఆ దేవుడు తప్పిపోయిన గొర్రెని దేవుడు ఎంతో బాధపడినాడు అలానే ఈ లోకంలో నేను ఎంతో పాపాలు చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు నన్ను ఎంతో నా గురించి దేవుడు ఎంతో బాధపడి ఉంటాడు అలాగనే దేవునికి ఈరోజు నా హృదయాన్ని దేవునికి ఇస్తున్నాను మెసేజ్ అయితే చాలా బాగుంది సో మన మన జీవితాల్లో మనం ఏ విధంగా మల్ మలుచుకోవాలనే విషయంలో మెసేజ్ ద్వారా బాగా బయలుపరిచారు తప్పిపోయిన కుమారుడు ఏ విధంగా అయితే చెప్పి మళ్ళా యేసు ప్రభు తన దగ్గరికి చేర్చుకునేటట్టు ఈ ప్రజలు ఇక్కడికి ఉన్న వాళ్ళందరినీ పిలిపించుకొని యేసులోకి మరి చేర్పించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఆయన పిలిపించాడు మెసేజ్ వర్తమానం బాగా చెప్పేసి ఈ కర్నూలు పట్టణంలో ఈ కల్వరి మినిస్ట్రీస్ వారు ఇక్కడ నిర్వహించిన ఈ సభలను బట్టి ఈ కర్నూలు పట్టణంని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దర్శించడం సంపూర్ణంగా నమ్ముచున్నాం తప్పిపోయిన కుమారుడు గురించి అమ్మగారు చాలా నీట్గా చెప్పినారు ఈ మీటింగ్కి వచ్చినందుకు మేము చాలా సంతృప్తితో శాంతితో ఉన్నాం చాలా బాగుంది డాడీ వాళ్ళు వచ్చిన దానికి మేము సంతోషంగా వెళ్తున్నాం వాక్యం ద్వారా దేవుడు మా ద్వారా మాట్లాడినాం అందుబాటు సంతోషిస్తున్నాం చాలా బాగుంది చాలా చాలా బాగుంది ఈరోజు వాక్యం విన్నాక చాలా సంతోషంగా సంతోషకరమైన ఉంది తప్పిన మనం అమ్మగారు చెప్పిన వాక్యము మా జీవితంలో అలాంటి చేయకుండా దేవుని పట్ల మనం శ్రద్ధతో మంచిగా కలిగి దేవుని పట్ల మంచిగా వాక్యాన్ని మామూలు మా హృదయాలు బాగా చేసుకోవాలని ఈ వాక్యము చాలా మందికి యువకులు కూడా చాలా మంచిగా అర్థమయ్యేటట్లు ఉంది ఈ వాక్యం బట్టి నేను కూడా మంచిగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరిని వేసే ప్రేమిస్తాడన్న విషయం అద్భుతంగా మమ్మీ గారు తెలియపరిచారు శక్తివంతమైన ఉజ్జీవమైనటువంటి వాక్యం ఈరోజు తెలియపరచడం జరిగింది తర్వాత మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఎన్నడూ లేనట్టుగా ఈరోజు మాత్రం చాలా సంతోషంగా ఉంది తప్పిపోయిన కుమారి గురించి చెప్పారు చాలా బాగుంది నాకు కూడా అనిపించింది నేను కూడా కొన్ని విషయాలు తప్పిపోయినట్టు అనిపించింది దేవుడు నా కొరకు నా కొరకు చేయి చాపిండు అని మళ్ళీ అనిపించింది దేవుడు నన్ను మర్చిపోయినని అనుకున్నా కానీ తప్పిపోయిన కుమారిని దేవుడు పిలుచుకున్నట్టు నన్ను కూడా ఆ దేవుడు తన బిడ్డగా చేర్చుకున్నాడు అని అక్క వాక్యం చెప్పింది మమ్మీ చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది సంతోషంగా పోతున్నా దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఆమె